welcome dear all uh, this class related to nutrition and health unit number 21 of class 9 this is the november month portion you know about food is it not food is the essential uh, basic need uh, for the survival of the life food da namak vande uyir vaalvatharkana adipadaiyana onnu ஃபுட் இல்லைனா நம்ம எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது ஃபுட்டில் தான் நமக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைக்குது ஓகே அதனால் நம்முடைய பேலன்ஸ்டு டயட் அதாவது சரிவிகித உணவை மெயின்டைன் பண்ணி நார்மல் லைஃப்பை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லீட் பண்ணணும் எனர்ஜெட்டிக்காக லீட் பண்ணணும் அதுக்கு முக்கிய இடம் வகிக்கிறது ஃபுட்டு அதே சமயத்தில் நம்மளோட பாடி வந்து டிசீஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் டிசீஸ் இருந்தால் ஒரு நாள் வேலை வந்து கரெக்டாக நம்மளால் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா ஹெல்த்தி லைஃப் லீடு பண்ணணும் ஹெல்த்தி லைஃப் லீடு பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன எசென்சியல் திங்ஸ் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த பாடம் ஃபுட் கண்டாமினேஷன் அதாவது ஃபுட்டு வந்து கெட்டு போகுது கண்டாமினேஷன் அப்படின்னா கெட்டு போகிறது வித் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இஸ் அ மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் இல்னஸ் நம்ம வந்து கண்டாமினேட் ஆன ஃபுட்டை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு நிறைய நோய்கள் வருது இல்னஸ் நோய்கள் வந்து நிறைய வருது ஓகே எதிர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆர் பாய்சனிங் ஃபுட் பாய்சன் ஆகலாம் ஃபுட் பாய்சன் ஆச்சுன்னா வாமிட்டிங் டிசென்ட்ரி இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் நமக்கு தெரியும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளால் ஃபுட்டை மறுபடியும் கன்சியூம் பண்ண முடியாது மறுபடியும் எடுத்துக்க முடியாது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஃபுட்டு வந்து கண்டாமினேட் ஆச்சுன்னா ஃபுட் சேஃப்டி இஸ் பிகமிங் எ மேஜர் கன்சர்ன் தீஸ் டேஸ் அதனால் நம்ம உணவை வந்து சரியான விதத்தில் பாதுகாக்கணும் சுத்தமான உணவை சாப்பிடணும் அடல்ட்ரேஷன் அடல்ட்ரேஷன்னா பாதுகாக்கிறது ஃபுட்டை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் அடல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் இஸ் காமன்லி ப்ராக்டிஸ்ட் இன் இந்தியா பை ட்ரேடர்ஸ் பொருட்களை விற்கிறாங்க பார்த்துக்கோங்க ட்ரேடர்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஃபுட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஃபுட் இஸ் கண்டாமினேட்டட் ஆர் அடல்ட்ரேட்டட் ஃப்ரம் ப்ரொடக்ஷன் டூ கன்செப்ஷன் அந்த உணவு பொருள் வந்து உருவாதலிருந்து நம்ம அந்த பொருளை வந்து உட்கொள்றது வரைக்கும் ப்ரொடக்ஷன் டு கன்செப்ஷன் ஃபார் ஃபினான்சியல் கெயின் அந்த பொருள் வந்து கெட்டு போகாமல் பாதுகாக்கணும் பாதி உணவுப் பொருள் கெட்டு போச்சு அப்படின்னா உற்பத்தியான பாதி உணவுப் பொருள் கெட்டு போச்சுன்னா எந்த அளவுக்கு நமக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் இல்லையா த நார்மல் physiological functions of a consumer are affected due to either addition of deleterious substances or the removal of vital component ipa anda unavu porla namakku theviyana sakthi irukku adha nam remove panni anda porla consume padanal edavadhu prayojana irukka kediyadhu adhe samayathila adhil namakku vande vera edavadhu thevi unamukku thevi illada oru porla vande seethirathu தேவையில்லாத பொருள் டெலிட்ரியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இதை சேர்த்துறதுனாலையோ அல்லது நமக்கு தேவையான சக்தி பொருள் அதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுனாலையோ அந்த உணவுப் பொருள் பிரயோஜனம் இல்லாமல் ஆயிடுது ஃபுட் லாஸ் ஹாவ் கம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் டு மெயின்டைன் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஃபுட் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் அவர் கண்ட்ரி நிறைய சட்டங்கள் வந்து இதுக்காக போட்டிருக்காங்க குவாலிட்டி ஃபுட்டு வந்து நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகே இப்போ இந்த பாடப்பகுதியில் நம்ம நியூட்ரியன்ஸ் என்னென்ன கிளாஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் மொத்தமாக பார்த்துக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இந்த அஞ்சு விதமான நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம உணவு பொருளில் இருக்குது முதல்ல வர்றது பாருங்கள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மெயினாக யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தராங்க பிளான்ஸ் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தருது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கார்போஹைட்ரேட் இஸ் அன் அசென்சியல் நியூட்ரியன் விச் ப்ரொவைட்ஸ் த சீப் சோர்ஸ் ஆஃப் த எனர்ஜி டு த பாடி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்ம பொதுவாக எப்படி சொல்லுவோம்னா எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட் எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட் அப்படின்னா ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து ஃபேட்டு இன்னொன்று கார்போஹைட்ரேட்டு எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட் இதில் கார்போஹைட்ரேட்டு கீழே என்னென்னலாம் வரலாம்னா குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் லாக்டோஸ் ஸ்டார்ச் செல்லுலோஸ் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் லாக்டோஸ் ஸ்டார்ச் செல்லோஸ் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்னா மோனோ டை ஆலி மூணு விதமாக 
டிஃபைன் பண்ணலாம் மோனோ சாக்ரைட்ஸ் மோனோனா ஒன்று டை சாக்ரைட்ஸ் டைனா டூ பாலினா மெனி அப்போ நம்மளால வந்து நம்ம உடம்பு மனிதனுடைய உடம்பு வந்து செல்லுலோஸ் வந்து சரிக்கிற அளவுக்கு ஜீரண நொதிகள் நமக்கு கிடையாது அதனால நம்ம சாப்பிட முடியாது நம்ம வந்து பாலி சாக்ரைட்ஸ் மோனோ சாக்ரைட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அனிமல்ஸ் தான் வந்து அதாவது கேட்டல் அதெல்லாம் தான் வந்து பாலி சாக்ரைட் எடுத்துக்கணும் த கிளாசிபிகேஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் சுகர் மாலிகூல்ஸ் எவ்வளோ சுகர் மாலிகூல்ஸ் இருக்குதோ அதை பொறுத்து நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸை டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஓகே அடுத்தது பாருங்க ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அத எசென்சியல் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஒவ்வொரு நியூட்ரியனுக்கும் ஒரு அட்ரெஸ் இருக்கு கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு எப்படி எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட்டுன்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ்க்கு பாடி பில்டிங் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருந்தால் தான் செல்ஸ் டெவலப் ஆகும் செல்ஸ் டெவலப் ஆனால் தான் நம்ம க்ரோத் கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம இதை வந்து பாடி பில்டிங் ஃபுட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் வாட் இஸ் பாடி பில்டிங் நியூட்ரியன் ப்ரோட்டீன்ஸ் எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் தோஸ் தட் கெனாட் பி பயோ சிந்தசைஸ்ட் பை த பாடி அண்ட் மஸ்ட் பி அப்டைன் ஃப்ரம் த டயட் நம்ம உணவுப் பொருள்லேருந்து தான் அமினோ ஆசிட்ஸை எடுத்துக்க முடியும் அதை நம்ம சிந்தசிஸ் பண்ண முடியாது வெளியிலிருந்தெல்லாம் உருவாக்க முடியாது த நைன் எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் ஃபினைல் அல்லமீன் வேலைன் த்ரியோனைன் கிரிப்டோபேன் மெத்தியோனைன் லூசைன் ஐசோலூசைன் லைசின் அண்ட் ஹிஸ்டிடின் இன்னொரு தடவை சொல்கிற பார்த்துக்கோங்க த நைன் எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் ஃபினைல் அல்லமீன் வேலைன் த்ரியோனைன் ட்ரிப்டோஃபேன் மெத்தியோனைன் லியூசைன் ஐசோலூசைன் லைசின் ஹிஸ்டிடின் இதெல்லாம் ப்ரோட்டீன்ஸோட அமினோ ஆசிட்ஸோட ஃபார்ம்ஸ் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் ஃபேட்ஸ் வாட் ஆர் ஃபேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் இந்த டயட் ப்ரொவைட்ஸ் எனர்ஜி நம்ம எப்படி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எனர்ஜி கொடுக்குதோ அதே மாதிரி ஃபேட்ஸும் எனர்ஜி கொடுக்குது தே மெயின்டைன் செல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் தே ஆர் இன்வால்வ் இன் மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வாட் ஆர் மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்ன ஒரு ஆர்கானிசம் அது சர்வைவ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன காரணமாக இருக்க முடியும் அது வந்து ப்ரீத் பண்ணும் ரெஸ்பெ ப்ரீத்திங் அல்லது ரெஸ்பரேஷன் டைஜஷன் சர்க்குலேஷன் அதே சமயத்தில் ரீப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்கிரியேஷன் இந்த ப்ராசஸ்க்கு எல்லாம் பேர் தான் மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா எசென்சியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் கெனாட் பி சிந்தசைஸ்ட் இன் த பாடி அண்ட் ஆர் ப்ரொவைடட் த்ரூ டயட் எல்லாமே மேக்ஸிமம் நம்ம உணவின் மூலமாக தான் எடுத்துக்க முடியும் வெளியிலேருந்து நம்ம டேப்லெட் ஃபார்மில் நம்ம மேக்ஸிமம் எடுக்க முடியாது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எடுக்கலாம் ஆனால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து நம்ம வந்து டயட் மூலமாக தான் நமக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் கெட் பண்ண முடிக்கும் எசென்சியல் ஃபேட்டி ஆசிட் சக்யோர் இன் ஹியூமன் நியூட்ரியன்ஸ் ஆர் ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம பாடிக்கு ஹியூமன் நியூட்ரியன்ஸ் தேவையான ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அடுத்தது விட்டமின்ஸ் விட்டமின்ஸ் ஆர் த வைட்டல் நியூட்ரியன்ஸ் ரெக்கார்ட் இன் மைன்யூட் குவான்டிட்டிஸ் டு பர்ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபிசியலாஜிக்கல் அண்ட் பயோ கெமிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் விட்டமின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக தான் தேவைப்படும் ஆனால் விட்டமின்ஸ் இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஓகே டாக்டர் ஃபங்க் இன்ட்ரடியூஸ்ட் த டேர்ம் விட்டமின் கியூ இன்ட்ரடியூஸ்டு த டேர்ம் விட்டமின் டாக்டர் ஃபங்க் எஃப்யூ என் கே விட்டமின் ஏ வாஸ் கிவன் த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் த ஆல்பபேட் ஸோ இட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் விட்டமின் டிஸ்கவர் விட்டமின் ஏ தான் ஃபர்ஸ்ட்டு டிஸ்கவர் பண்ணதுனால அது ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்தது நம்ம வெயிலில் நிற்கும் பொழுது நம்முடைய ஸ்கின்னு சன்லைட்டை வச்சுட்டு விட்டமின் டி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி விட்டமின் டியை எந்த டேப்லெட்னாலையும் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது நம்மளுடைய ஸ்கின் சிந்தசிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் விட்டமின் டி கிடைக்கும் விட்டமின் டி எதுக்கு எசன்சியல் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க போனோட ஸ்ட்ரென்த்துக்கு கண்டிப்பாக விட்டமின் டி தேவைப்படுது ஓகே இந்த சன்ரைஸ் ஃபால்ஸ் அந்த ஸ்கின் டி ஹைட்ரோ கொலஸ்ட்ரால் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு விட்டமின் டி நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கொலஸ்ட்ரால்னா கொழுப்பு ஃபேட்டு அந்த டீஹைட்ரேட்டட் கொலஸ்ட்ரால் என்ன பண்ணணும் கன்வெர்ட் ஆகும் விட்டமின் டியா கன்வெர்ட் ஆகும் விட்டமின் டி இஸ் ஆல்சோ கால்டு சன்சைன் விட்டமின் விட்டமின் டிக்கு இன்னொரு பேர் சன்சைன் விட்டமின் விட்டமின் டி இம்ப்ரூவ்ஸ் போன் ஸ்ட்ரென்த் பை ஹெல்பிங் பாடி டு அப்சார்வ் கால்சியம் 
விட்டமின் டி இம்ப்ரூவ்ஸ் போன் ஸ்ட்ரென்த் விட்டமின் டி இருந்தால் தான் போனோட ஸ்ட்ரென்த் நல்லா இருக்கும் பை ஹெல்பிங் த பாடி டு அப்சார்ப் கால்சியம் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு பொருளில் இருக்கக்கூடிய கால்சியமை அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு இந்த விட்டமின் டி எசென்சியல் அப்படி அப்சார்ப் பண்ணிச்சுன்னா கால்சியம் பாஸ்பரஸ் எல்லாம் நம்ம உடம்புல ஸ்ட்ரென்த்தா இருந்ததுன்னா போன் நமக்கு ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கும் ஓகே அடுத்தது பார்த்துக்கோங்க மினரல்ஸ் மினரல்ஸ் ஆர் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் இது வந்து ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் கிடையாது வெளியிலிருந்து எடுக்கிறது இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ரெக்கார்ட் அஸ் அன் எசென்சியல் நியூட்ரியன் பை ஆர்கானிசம்ஸ் டு பர்ஃபார்ம் வேரியஸ் பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மினரல்ஸ் இல்லாமல் ஒரு சில வேலைகளை நம்மளால பண்ண முடியாது நம்முடைய பயலாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு இந்த மினரல்ஸ் வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்முடைய பல் போனு டிஷு பிளட்டு மசில் நர்வசஸ் இது எல்லாத்துக்கும் மினரல்ஸ் வந்து அவசியம் இந்த மினரல்ஸ்லயும் நமக்கு அதிகமா தேவைப்படுற மினரல்ஸ் இருக்குது குறைவா தேவைப்படுற மினரல்ஸ் இருக்குது அதிகமா தேவைப்படுற மினரல்ஸை நம்ம மேக்ரோ மினரல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே அதே சமயத்துல குறைவா தேவைப்படுற மினரல்ஸை மைக்ரோ மினரல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே நமக்கு பாடிக்கு வந்து அதிகமா தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அது வந்து மேக்ரோ மினரல்ஸ் த மேக்ரோ மினரல்ஸ் ரெக்கவர்ட் பை தி ஹியூமன் பாடி ஆர் என்னென்னலாம் இருக்க முடியும் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சோடியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சோடியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் இதெல்லாம் வந்து மேக்ரோ மினரல்ஸ் அதே மைக்ரோ மினரல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க சல்ஃபர் சல்ஃபர் அயான் குளோரின் கோபால்ட் காப்பர் ஜிங்க் மேக்னீஸ் மாலிப்டினம் அயோடின் அண்ட் செலினியம் இதெல்லாம் வந்து மைக்ரோ மினரல்ஸ் மைக்ரோ மினரல்ஸ் ஓகே அடுத்தது புரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரியன்ஸ் பிஇஎம் புரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரியன் நியூட்ரிஷன் புரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷன் இப்ப நமக்கு வந்து பாத்துக்கோங்க சில நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்காது அப்சன்ஸ் ஆஃப் சர்டைன் நியூட்ரியன்ஸ் இன் அவர் பாடி டயட் ரொம்ப நாள நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் நியூட்ரியன்ஸ் சாப்பிடாமே இருக்கிறோம் பாலே குடிக்கலாம இருக்க வச்சிருக்கோமே கால்சியமே நம்ம உடம்புல இருக்காது இல்லையா அப்ப அந்த மாதிரி நேரத்துல நமக்கு சில டிசீசஸ் எல்லாம் வரும் அதான் டெபிசியன்சி டிசீசஸ் குறைபாட்டு நோய்கள் டெபிசியன்சி அப்படின்னா குறைபாடு டெபிசியன்சி டிசீசஸ் This condition is referred to as small nutrition. பத்தல நமக்கு அது அந்த நியூட்ரிஷன் நம்ம உடம்புக்கு இல்லை டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி லீட்ஸ் டு சிவியர் கண்டிஷன்ஸ் லைக் குவாசி ஒர்க்கர் அண்ட் மராஸ்மஸ் இது ரெண்டும் வந்து ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் ரொம்ப குறைவா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வரும் சர்வே பண்ண முடியாது அதாவது ப்ரோட்டீன் இல்லைன்னா நமக்கு ரெண்டு விதமான டிசீஸ் வரும் ஒன்று வந்து குவாசி ஒர்க்கர் இன்னொன்று மராஸ்மஸ் குவாசி ஒர்க்கர் அண்டு மராஸ்மஸ் அப்போ நமக்கு எல்லா நியூட்ரிஷன்ஸும் கரெக்டாக நம்ம சாப்பிட்ணும் சாப்பிடலனா நமக்கு டெபிஷியன்சி டிசீசஸ் வரும் ஓகே இப்போ பாருங்க நமக்கு டெய்லி ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா எது இதுலலாம் இருக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஹனி சுகர் கேன் இது மட்டும் கிடையாது இன்னும் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ்ல இருக்கு சுகர் கேன் ஃப்ரூட்ஸ் ஹோல் கிரெயின்ஸ் ஸ்டார்ச்சி வெஜிடபிள்ஸ் ரைஸ் இதெல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா இதுல நமக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கு எவ்வளோ இருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் அதே ப்ரோட்டீன்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா லெகோம்ஸ் பல்சஸ் நட்ஸ் சோயாபீன் கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் ஃபிஷ் பால்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்கு மில்கு டைரி ப்ராடக்ட்ஸு பண்ணை பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பால்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் இதில் எல்லாத்துலேயும் நமக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நமக்கு டெய்லி தேவைப்படுறத பார்த்துக்கோங்க ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் கொடுக்கணும் உடம்புக்கு அதே மாதிரி ஃபேட்டு ஃபேட் எடுத்தோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்கணும் எக் யாக்கு சேச்சுரேட்டட் ஆயிலு மீட்டு இதெல்லாம் சாப்பிட்டோன்னா நமக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படுது இதெல்லாம் தான் நமக்கு பாடி வந்து கரெக்டாக டயட் ஃபுல்லாக வச்சுருக்கணும் எனர்ஜி இருக்கணும் அந்த ஃபுட்ஸ் வந்து இதெல்லாம் தான் அடுத்தது இந்த விட்டமின்ஸ் வந்து நமக்கு எப்படி டெஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் விட்டமின்ஸ்னால என்னென்ன டெஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் வரலாம் அப்படின்னு பாருங்க விட்டமின் ஏ ரெட்டினால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விட்டமின் ஏ ஓட இன்னொரு பேரு ரெட்டினால் விட்டமின் டியோட இன்னொரு பேரு கால்சிபெரால் 
விட்டமின் டியோட இன்னொரு பேர் வந்து பார்த்துக்கோங்க கால்சியபரால் விட்டமின் ஈக்கு டோப்போ ஃபரல் விட்டமின் கே டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் குயினோன் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் குயினோன் விட்டமின் கே விட்டமின் பி ஒன் டயமின் விட்டமின் பி டூ ரிபோ பிளேபின் விட்டமின் பி த்ரீ நயாசின் விட்டமின் பி சிக்ஸ் பைரடாக்சின் விட்டமின் பி டுவெல் சைனோ கோபாலமின் விட்டமின் சி அஸ்கார்பிக் ஆசிட் இதெல்லாம் வந்து அதோட அடிஷ்னல் நேம்ஸ் அது கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் விட்டமின் ஏனா ரெட்டினால் விட்டமின் ஏ எந்தெந்த உணவு பொருட்கள்ல இருக்கு வாட் ஆர் த சோர்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லோ கலர் பேஸ்ட் ஃபுட்ஸ்ல எல்லாமே இருக்கும் ஓகே கேரட் பப்பயா லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் ஃபிஷ் லிவர் ஆயில் எக் யாக்கு லிவர் டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு அஞ்சாறு பொருட்கள் வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா போதும் சரி இந்த விட்டமின் ஏக்கு தேவையான இந்த உணவுப் பொருள் சாப்பிடலைன்னா நமக்கு என்னென்ன நோய் வரலாம் ஜீரோ தாழ்மையா நிக்டோலோஃபியா நைட் பிளைண்ட்னஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த நோயெல்லாம் நமக்கு வரலாம் சரி இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் என்னென்ன அறிகுறி இருந்தா இந்த நோய் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்ணு அதுக்கு அடி அடிக்கடி பார்த்துக்கோங்க ட்ரை ஆயிரும் ட்ரைனஸ் ஆஃப் கார்னியா கண்ணு திறக்கவே முடியாது திறக்கும் பொழுது ஒரு மாதிரி பிசு பிசுன்னு ஒட்டிக்கும் கண்ணு அந்த மாதிரி ட்ரைனஸ் ஆஃப் கார்னியா அனேபிள் டு சி இன் த நைட் டிம் லைட் எல்லாம் தெரியாது அதே சமயத்துல ஸ்கேலி ஸ்கின் அப்படி எந்த ஸ்கின் வந்து பார்த்துக்கோங்க நல்லா அவ்வளோக்கா வெல்த்தியா இருக்காது ஸ்கேலி ஸ்கின் இதெல்லாம் வந்து விட்டமின் ஏவோட சிம்டம்ஸ் விட்டமின் ஏவோட இன்னொரு பேர் ரெட்டினா கேரட் பப்பையா எல்லோ கலர் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு என்னென்ன நோய் வரலாம் ஜீரோ தாழ்மையா நிக்டோலோஃபியா நைட் பிளைண்ட்னஸ் ட்ரைனஸ் ஆஃப் கார்னியா அனேபிள் டு சி இந்த நைட் ஈவினிங் டைம் நம்ம பார்க்க முடியாது அடுத்தது விட்டமின் டிக்கு வாங்க விட்டமின் டி கால்சி பரல்னு சொல்லலாம் விட்டமின் டி எது இதெல்லாம் இருக்குது எக்கு லிவரு டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபிஸ் சிந்தசைஸ்டு பை த ஸ்கின் இன் சன்லைட் கண்டிப்பாக இதுதான் மேஜர் சோர்ஸு கொஞ்ச நேரமாவது நம்ம வெயில நின்னோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் விட்டமின் டி கிடைக்கும் ரிக்கட்ஸ் இதனால வரக்கூடிய நோய் ரிக்கட்ஸ் இன் சில்ட்ரன் காலையில பாத்துக்கோங்க அவங்களுக்கு வளைஞ்சிருக்கும் நல்ல நேரம் நடக்க மாட்டாங்க ரிக்கட்ஸ் பவு லெக்ஸ் வளைஞ்சிருக்கிற லெக்ஸ் அதே மாதிரி டிஃபெக்டிவ் ரிப்பு ரிப் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க சரிவர ஃபங்க்ஷன் ஆகாது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிஜிஎன் செஸ்ட் செஸ்ட் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க அப்படி முன்னாடி வந்துடும் கூடு மாதிரி அப்படி வந்துடும் முன்னாடி பிஜிஎன் புறா கூடுன்னு சொல்றோம் இல்லையா அதை முன்னாடி வந்துடும் பிஜிஎன் செஸ்ட் இந்த மாதிரி டிசீசஸ்க்கு வந்து விட்டமின் டி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிசீஸ் சிம்டம்ஸ் நமக்கு தெரிய வரும் அதுக்கடுத்து விட்டமின் இ டோப்போ ஃபெரல் இது எதெல்லாம் இருக்குது ஹோல் வீட் கோதுமையில் இருக்கு மீட்ல இருக்கு வெஜிடபிள் ஆயில் மில்க் இதெல்லாம் இருக்கு விட்டமின் இ இல்லை அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்காது அதாவது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனை நம்மளால உருவாக்க முடியாது ரீப்ரொடக்டிவ் அப்னார்மாலிட்டிஸ் அடுத்த ஜென்ரேஷன் கிடைக்காது அதனால இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டெரிலிட்டி ஸ்டெரிலிட்டி கண்டிப்பா நம்ம சில்லருக்கு வந்து பார்த்துக்கோங்க குழந்தைகள் வந்து பிறக்கிறது இல்லை அது காரணம் விட்டமின் இ டெஃபிசியன்சி தான் ஸ்டெரிலிட்டி அதனால விட்டமின் இ உள்ள உணவு பொருட்களை சாப்பிட்டா தான் நமக்கு வந்து ஸ்டெரிலிட்டி வராம நம்ம பாதுகாக்க முடியும் ஓகே அடுத்தது விட்டமின் கே டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் குயினான் குயினோன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் சோயா பீன்ஸ் மில்க் இதுல எல்லாத்துலயும் விட்டமின் கே இருக்கு விட்டமின் கே வெரி வெரி எசன்சியல் எதுக்காக அப்படின்னா நமக்கு ஏதாவது காயம் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அந்த காயம் என்ன ஆகணும் பிளட் வந்து வெளியே வர்றது சீக்கிரமா கிளாட் ஆகணும் அப்படி கிளாட் ஆகாது பிளட் கிளாட்டிங் இஸ் ப்ரிவென்டட் விட்டமின் கே இல்லைன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் நமக்கு பிளட் கிளாட் ஆகாது அப்போ எக்ஸசிவாக பிளட் வெளியே போக வெளியே போக நமக்கு சிரமம் தானே நம்முடைய பிளட்டு எனர்ஜி எல்லாம் வெளியே போயிடும் அதனால ஏதாவது ஒரு புண்ணு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது சீக்கிரமா கிளாட் ஆகும் எக்ஸசிவ் பிளீடிங் டியூ டு டிலேட் பிளட் கிளாட்டிங் பிளட் கிளாட்டிங் வந்து அவ்வளோக்கா இருக்காது இவங்களுக்கு விட்டமின் கே இல்லைனா அதே மாதிரி ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனுக்கும் இந்த விட்டமின் கே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றான் ஓகே அடுத்தது வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஃபேட்ல தான் சாலிபிள் ஆகும் ஏ டி கே ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் இதெல்லாம் வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் எது எது விட்டமின் பி ஒன் விட்டமின் பி டூ 
vitamin B3, B6, B12 and vitamin C. இது நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா விட்டமின் பி ஒன்னோட இன்னொரு பேர் தயமின் விட்டமின் பி டூ ரிபோஃப்ளேவின் விட்டமின் பி த்ரீ நியாசின் விட்டமின் பி சிக்ஸ் பயர்டாக்சின் விட்டமின் பி டுவெல் சைனோ கோபாலமின் விட்டமின் சி அஸ்கார்பிக் ஆசிட்ஸ் ஓகே இதுல விட்டமின் பி ஒன் எதுலாம் இருக்குது அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க ஈஸ்ட்ல இருக்கு பாருங்க ஈஸ்ட் பிரெட் எல்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா எக்கு லிவர் ஸ்ப்ரௌட்டேட் பல்சஸ் முளை கட்டின தானியங்கள் இதுல எல்லாமே வந்து விட்டமின் பி ஒன் இருக்குது பொதுவா கிரெயின்ஸ் எடுத்துக்கணும் நம்ம இப்ப இதனால நமக்கு வரக்கூடிய நோய் சாப்பிடலனா வரக்கூடிய நோய் பெரி பெரி பி ஒன் பெரி பெரி டீஜெனரேட்டிவ் சேஞ்சஸ் இன் த நர்வ் நர்வ்ஸ் வந்து அவ்வளோக்கா நமக்கு எஃபெக்டிவா இருக்காது மசில்ஸ் பிகம் வீக் அடிக்கடி கை கால் வலிக்கிறது பராலிசிஸ் பக்கவாதம் பராலிசிஸ் அப்படின்னா பக்கவாத நோய் கை கால் செயலிழப்பு தன்மை இந்த மாதிரி நோய்கள் எல்லாம் நமக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு எதுக்கு இந்த விட்டமின் பி ஒன் சாப்பிடலன்னா விட்டமின் பி ஒன் எதுல எல்லாம் இருக்கு ஹோல் கிரீன்ஸ் ஈஸ்ட் எக்ஸ் லிவர் ஸ்ப்ரௌட்டேட் பல்சஸ் இதெல்லாம் இருக்கு விட்டமின் பி ஒன் இல்ல அதாவது இந்த மினரல்ஸ் இல்லைன்னா நமக்கு வர விட்டமின்ஸ் இல்லைன்னா நமக்கு வரக்கூடிய நோய் பெரி பெரி ஓகே இதனால சிம்டம்ஸ் என்னென்ன நர்வ்ஸ் வந்து படப்படன் வர்றது நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகாது அடிக்கடி தலைவலிக்கிறது மசில்ஸ் பிகம் வீக் பராலிசிஸ் இதெல்லாம் வரும் அடுத்தது விட்டமின் பி டூ ரிபோஃப்ளேவிங் மில்க் எக் லிவர் கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் ஹோல் கிரீன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இதுக்கு ஏ ரிபோ ஃபிளேவி நாசிஸ் நல்லா படிங்க ஏ ரிபோ ஃபிளேவி நாசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே சைலோசிஸ் ஏ ரிபோ ஃபிளேவி நாசிஸ் இந்த டிசீஸ் வரும் இரிட்டேஷன் இன் ஐ அடிக்கடி கண்ணு வந்து இரிட்டேட் ஆகிறது ட்ரை ஸ்கின்னு லிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க வெடிச்சிரும் வெடிச்சு அடிக்கடி பிளட் வெளியே வரும் அடுத்தது ஃபிசோஸ் இந்த கார்னர்ஸ் ஆஃப் த மவுத் அப்படியே சின்ன சின்ன புண்ணு மாதிரி இருக்கும் வாயில் ஒரு ஓரமாக புண்ணு மாதிரி இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் காரணம் பார்த்துக்கோங்க ரிபோஃப்ளேவின் இல் இந்த விட்டமின் வந்து நமக்கு இல்லாதனால தான் ஓகே விட்டமின் பி த்ரீ வந்து நீ ஆசன் மில்க் எக்ஸ் லிவர் லீனு பீன் மீட்டு கிரவுண்ட் நட்ஸு பிரான் இதெல்லாமே நம்ம சாப்பிடணும் கண்டிப்பா இது நமக்கு விட்டமின் பி த்ரீ இல்லாதனால வர நோய் வந்து பார்த்துக்கோங்க பெல்லகரா இதுவும் பார்த்துக்கோங்க ஸ்கின் வந்து வீங்கி இருக்கும் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஸ்கின்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மெமரி டயாரியா மெமரி கூட லாஸ் ஆயிரும் அப்ப கண்டிப்பா நியாசன்ஸ் விட்டமின் பி த்ரீ உள்ள உணவு பொருட்கள நல்லா சாப்பிட்டுருங்க இல்லாட்டி நம்ம நல்லா சர்வைவ் ஆக முடியாது இல்லையா மெமரி லாஸ் ஆயிரும் இல்லையா அதனால கண்டிப்பா அதை சாப்பிட்டுக்கணும் ஓகே விட்டமின் பி சிக்ஸ் பைரடாக்சின் இது எதுல எல்லாம் இருக்குதுன்னு பாத்துக்கோங்க மீட்டு பிஸ் எக்கு கிரெயின்ஸ் சீரியல்ஸ் ரைஸ் ரைஸ் வந்து பாலிஷ் பண்ணாம இருக்கணும் பாலிஷ் பண்ணாத அரிசியில இருக்கு ஓகே டெர்மாட்டிஸ் டெர்மாட்டிஸ்னாலே வந்து ஸ்கின் டிசார்டர் தான் ஸ்கேலி ஸ்கின் வெடிச்சு வெடிச்சு இருக்கும் கையெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நிறைய புண்ணு அடிக்கடி வரும் உங்களுக்கு நர்வஸ் டிசார்டர் அடிக்கடி நர்வஸ் டிசார்டர் நரம்பெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க தளர்ச்சி அடைஞ்சிரும் இந்த மாதிரி நோயெல்லாம் வராம இருக்கணும்னா நீங்க என்ன சாப்பிடணும் விட்டமின் பி சிக்ஸ் உள்ள உணவு பொருளை சாப்பிட்டுக்கணும் ஓகே அடுத்தது விட்டமின் பி டுவெல் சைனோ கோபாலமீன் மில்க் மீட் லிவர் பல்ஸ் சீரியல்ஸ் பிஸ் இது எல்லாத்துலயும் இருக்குது மேக்சிமம் மீட் இருக்கு பாத்துக்கோங்க பர்னீசியஸ் அனீமியா பர்னீசியஸ் அனீமியா டிக்ரீஸ் இன் ரெட் பிளட் செல்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் இன்னும் போயிடும் ரெட் பிளட் செல் ப்ரொடக்ஷன் இன்னும் போச்சுன்னா என்ன பண்றது டீஜெனரேஷன் ஆஃப் ஸ்பைனல் கார்டு ஸ்பைனல் கார்டு வந்து அதோட செயல் தன்மையை இழந்துரும் ஓகே அதை பாத்துக்கணும் விட்டமின் சி அஸ்கார்பிக் ஆசிட் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் லைக் கூஸ்பெரி விட்டமின் சி அப்படின்னாலே புளிப்பு சுவையுடைய பொருட்களை இருக்கு பழங்கள் இருக்கு இது வந்து ஸ்கர்வி ஸ்கர்வி வரும் இல்லைன்னா அந்த நோய் வர்ற நோய் என்ன நோய் ஸ்கர்வி ஸ்வாலன் அண்ட் பிளீடிங் கம்ஸ் டிலே இன் ஹீலிங் ஆஃப் ஓன்ஸ் டீத் அண்ட் போன்ஸ் மால் ஃபார்ம்டு அதாவது போன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்காது அதே மாதிரி பல்லெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க கம்ஸு அதெல்லாம் அடிக்கடி ப்ளீடிங்காக இருக்கும் வீங்கிக்கும் அடிக்கடி வந்து வீங்கிக்கும் 
அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு புண் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா கூட ஹீல் ஆகாது சீக்கிரமா குணமாகாது 